Hello， 我是雅云。今天要跟大家分享的影片呢，是我在美国 Sephora 买的东西的战利品分享，加上就是试擦在脸上或者是在手上的呃一个呃试色影片。对，然后就是算是有一种 try on， 然后也跟大家分享就是我买了些什么，然后细部的打开来跟产品的样子跟介绍。我买东西非常多，虽然它给我一个袋子很小，但是里面是满满的东西。这样总共花了三百八十三块美金。<笑>我真的不知道怎么走进去，然后出来就变这样子。这是我史上买最多的一次。那这次我买东西里面有种类非常多，有保养啊，然后有清洁，呃，有香水，然后还有彩妆，就是各类都有。然后我等下会一一个跟大家做介绍。假如你是新朋友到来的话呢，别忘了就是在这个时候就赶快滑到下方订阅我的频道哦。那么就废话不多说，赶快开始。好，那首先一开始呢，我要使用的就是这个保养，这是我里面全部买最贵最贵的，这个美金呢要六十八块，它是 Tatcha 的呃 Pore Perfecting Water Gel， 它是它其实是一个日本的品牌，非常的高级的感觉，他们家整个都是看起来很精致的样子，这个其实很多 YouTuber 都有说很好用，可是我也没有用过啊，然后我现在是素颜的状态，然后可是我刚其实已经擦过呃化妆水跟冻膜，因为我忘记我这个东西，它挤出来有点像是它感觉有金色亮亮的东西在里面。好、哦，让我下巴长一个痘痘，不要理它。现在摸起来感觉挺清爽的，但有种咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜感觉。OK， 好，接下来呢，我就要使用妆前打底。呃，我这次刚刚买了一个妆前打底，这是我完全没有做功课，就是看到了我就觉得嗯好买的。<笑>然后这个呢，它这边有写，它会有可以让你的皮肤一百分的光滑，一百分的光泽，然后一百分的保湿。好啊，最好是这样子。通常大家化妆一定要等保养品吸收完了，然后再化妆会比较好。它挤出来是这样白的，嗯，哦，它里面有那个 coconut water， 嗯，然后我我涂全脸好了。我现在人在美国啊，然后我这几天皮肤状况不是很好，就有点干，所以刚好擦这一款可能刚刚好。接下来呢，我这次又买了这个。<笑> Too Faced Born This Way， 我知道我已经有一个这个了，我已经有一个这个了，但是我就是要再买了一个，是因为我那个色号不对，就是我之前买的那个是呃 Warm Warm Beige 还是什么，我忘记了，反正就是我我买的那个色号实在是太深了，然后我其实我这次买的这个是 Ivory OK， 然后这次呢我又加买了，我已经刚去泡水了，就是 Beauty Blender， 然后我刚刚想说就是一次弄完之后再回来拍，然后我这次买 Beauty Blender 是因为我之前。买了一个黑色的，然后我觉得不是很好用，我不知道为什么，所以我就又回去再买了一个粉红色。我觉得粉红色还是最基本最好用的。嗯、哦，我现在刚刚很干，肤色不均，黑眼圈。哦，哇嘞，我的黑眼圈很肿。然后我痘痘也很很明显，这昨天被我去挤的，然后就变这样，好像 OK 耶。看我的肤色，而且我最近真的肤况很差耶，感觉擦什么底妆都没有贴的感觉。哦，然后讲到讲到皮肤，我突然想讲一下，我另外有买一个这个，这个，呜呜，这是那个 Philosophy， 我没有我没有用过他们家的东西，但是好像是很有名的明星商品，叫 One Step Facial Cleanser。好，我要用遮瑕膏，我受不了。我买了一个遮瑕膏，就是 NARS 的 Radiant Creamy Concealer， 色号应该 OK。我也是买比较黄调一点点的遮瑕，因为我就是黄皮肤。因为刚才粉底没有发挥到它的遮瑕度，我不知道为什么它没有贴在我皮肤上。然后遮瑕膏大概遮六层，可是我不知道是因为现在皮肤的关系，所以我今天要必须讲今天整个妆容的这个跟我皮肤状况有很大的关系。所以，但是我还是想做啊，所以就是大家斟酌的看。好，因为我没有买任何的那个 setting powder， 但是我有买一个 setting spray， 就是 Urban Decay 的这个 oil control 的这个 makeup setting spray。然后这个我有介绍过，然后这次我就是来正货大罐的，灰色这个，这个很适合台湾的天气，因为就是很控油，很控油。好，那我就不上蜜粉，我就直接喷这个就好。就这样。假如大家有想找定妆喷雾的话，这个品牌的灰色这个很适合混合性或油性肌肤。哎，我还要买一个这个，啊，我买了两个 primer， 哎。刚才不是一个 Too Faced 的这个吗？我还要买一个，这个是 Smashbox 的 Photo Finish Primer Water， 这个这也是小的，像这种就是小货，有没有？就是长不一样。它的大货，它的正货很大。这个是妆前打底，所以你就是擦妆前的时候就喷它，喷喷喷喷喷完之后再开始上底妆就对了。
然后就买一个小的，想说就是随身携带，下次我现在要出国或什么的就可以用这种。在等我的底妆定妆之前，哎，我没有画眉毛哎，算了，然后我买了三支香水，然后。分别是这三支，我完全都没有买过的品牌。这个是 Mark Jacob 的蓝色的 Daisy 这一支，这支很香。其实我之前就闻过它，我有它的那个小小的试用，然后就用了大概一个礼拜左右，觉得太香了。可是后来因为正货又觉得好像没有必要买那么大罐，但是就是有出这个 Roller Ball， 我想说就买这个好了。花香，很。就是很很很很少女的感觉，很少女就对了。这个是适合各个年龄层的，我觉得这个很香，而且我觉得这个味道是男生会喜欢，就是不会太香，但是又很香。对，然后接下来第二个呢，这个是 Chloe 的 ，Chloe 是人家公认说是那个那种国民国民女孩的那个香水，就是大家都有一罐味道。听说走在街上大家都是闻，都是闻起来都是这个味道，但是我就还是想买，因为我觉得很香，可是我也没有买过。这个它有很多系列，我这个是 Roses 的系列，它是粉红色的这样子，然后它闻起来就是也是花香的，然后比较甜一点，就是玫瑰味，可是比较甜一点，但是不会到很刺鼻，就是也是淡淡的，然后很香。这个比较有女人味一点点，所以我觉得比较适合大概二十几岁的女孩子以上的，可能年轻妹妹会喜欢，年纪比较小一点可能会喜欢这个，我觉得。然后最后这个是 Tory Burch 的，可是这我也从来没有买过，绿色的，它有粉红色、蓝色、绿色，然后这个是哦还有橘色，然后绿色这个呢它是 fresh， 就是它是它那边标牌是写说就是很清香的这种，它闻起来就是一种不会甜，但是就是很清爽，然后很很中性的味道，不是说男生哦，就是说很中间，没有特别女人味或是怎么样，可是闻起来是非常香，所以我就买了这三支。这是我 Sephora 里面最后买的一个，这是 Becca 的 j a c k l i n Hill 啊、哦，就是我刚刚讲到那个 YouTuber。你看他出了联名款，后面都有一个他的头像，好可爱啊，真好。我跟你讲，这个是我一直犹豫要要不要买，然后这个我这个已经出蛮久了，可是这个也是 limited edition。然后我选的这个是我觉得四盘里面我觉得最适合我颜色的。然后有一半呢是我之前已经讲过很多次的这个 Champagne Pop 这个。很漂亮，我给大家看一下，有点像是肤金色，有看到肤金色的打量 ，Flower Child 这个，它是有一点有点小珠光的粉红色，其实我觉得它有点像是那个 Nars 的那个 Orgasm 什么的，你看非常漂亮，很适合 Every Day 这个组合我，我我喜欢，我现在就来上一下。可是我其实没有带任何的刷子，所以我我我用蜜粉刷来上腮红，好不好？哇，漂亮！它是有点像是珊瑚粉红，但是有点带橘橘的感觉。因为我没有带任何的打亮的刷具，所以我要用眼影的这个来做打亮，然后就沾一下这个香喷喷，然后一样多余的暗掉。我跟你讲，上次我把我的那个摔摔碎之后，我几乎很少打开来用它。哇，美翻天！因为我这次没有买任何的唇彩，所以我就用上次我在 Walgreen 买的 Revlon 的这一支唇彩笔，色号是四十五号。好，我刚才立刻去把我的眉毛给补了，我受不了看到自己没有眉毛的样子，也不是没有眉毛，就是我飘眉是有了，但就是觉得自己化的妆之后就是。我没有中间值，我就是要素颜，不然就是完美。好了，今天这样子，因为我没有买任何的眼妆，所以今天的影片就到这边结束。谢谢你们收看今天的影片，那也记得帮我影片按赞。那还没订阅我频道的朋友呢，请记得一定要订阅我的频道哦。那我们就下次再见喽，拜拜。